మీరు చెప్పండి అండి మొత్తానికి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి నిరసన తెలుపుతున్నారు అరెస్ట్ అవడం ఇదంతా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగింది అనుకుంటున్నారు ఇది వరల్డ్ వైడ్ రీచ్ అవ్వాలి అని టుడే ఐఎమ్ టాకింగ్ సో టుడే వి ఆర్ నాట్ హియర్ ఎస్ సపోర్టర్స్ ఆఫ్ సిబిఎన్ బట్ ఆల్సో వీఆర్ హియర్ టు క్వశ్చన్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది నేషన్ వీఆర్ ఆల్సో క్వశ్చనింగ్ ద లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ నేషన్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ CBN is an exceptional leader not an ordinary leader we need to understand that there were no legal principles followed in this arrest the process there was no transparency there was nothing there was no fairness there was no just behavior in the legal proceedings we also need to understand that there were so many um, uh, unfair uh, re- three things that happened around here we also have to understand that people the limited power of uh, people does not stop here Chandrababu Naidu's uh, principles vision that he followed throughout his leadership extends throughout the world we also understand that when Chandrababu Naidu's arrest took place people from all over the world came together to support him which means which means his leaders his leadership skills his vision his principles took place to another extent so that's why we stand here and we protest to release CBN as soon as possible based on transparent and fair legal process we want we want we want పెద్ద ఎత్తున మొత్తం కూడా ఐటీ ఉద్యోగులు అందరూ నిరసన తెలుపుతున్న కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఎంతో మందికి మా కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలా చదువుతున్నందుకు బాధగా ఉంది కానీ కానీ ఈ రోజు కంపెనీ పెట్టడానికి కూడా ప్రేరణ ఒక రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురించి ఒక ఒక చిన్న వాల్మార్ట్స్ లాంటి షాప్ లో ఒక అమెరికన్ ను చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఆపి మీరు ఇండియాలో ఏ ప్లేస్ అని అడిగాడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్తే ఓ యువర్ ఫ్రమ్ చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు అవును అంటే అమ్మ ఆయన ఒక సైబరాబాద్ అని ఒక సిటీ నిర్మించాడు ఇండియాలో మాకు ఏ సిటీలో లేదు ఇలాంటిది ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఐటీ ప్లేస్ లకు వెళ్తున్నాము సిఆర్టెల్ తర్వాత ఆయన మొత్తం పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడాడు పదిహేను నిమిషాల్లో నా పిల్లలు మా పిల్లలు గణితంలో మ్యాథ్స్ లో బాగా ఇంగ్లీష్ బాగా చేస్తారు వాటిల్లో ఇంపార్టెంట్ మా అందుకని మా కోసం డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టుకున్నారు సిఆర్టెల్ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టిన మొదటి డెవలప్మెంట్ సెంటరు ఈరోజు ఒక హైదరాబాద్ లోనే ఉంది ఈరోజు ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ వల్ల వచ్చిన ఫలితాలన్నీ తెలంగాణ హైదరాబాద్ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు అలాంటి నాయకుడు ఉంది ఈరోజు తీసుకుపోయి కట్టి పడేసి ఒక జైల్లో పడేశారు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నాడు మాకు ఆంధ్ర పోలీసుల మీద నమ్మకం లేదని ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నాం మాకు నమ్మకం లేదు ఆంధ్ర పోలీసుల మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ జైలు నుంచి ముందు చంద్రబాబు గారి షిఫ్ట్ చేయండి రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ లో గెలవకపోతే ఆంధ్ర మ్యాప్ లో మాత్రమే చూస్తాం ఇండియా మ్యాప్ లో మాత్రమే కనపడుతుంది ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది కనపడదు ఈ రోజు ఒక తండ్రి వయసున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారే ఎవరికైనా మానవ నిన్న భువనేశ్వరి గారు ఏమన్నారు ఆయన కట్టిన జైల్లో ఆయన్ని తీసుకెళ్లి పడేశారు అని అన్నారు మానవత్వం ఉన్న ఏ మనిషికైనా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి గురించి పడుతున్నారు కానీ ఆ సైకోల సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఎలా చేసుకుంటారండి వాళ్ళు తండ్రులకి తల్లికి జరిగితే ఇలాగే సంబరాలు చేసుకుంటారా మేమందరం దీన్ని ఖండిస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు విడుదల చేయాలి మా బాబు గారు రావాలి మమ్మల్ని అందరూ ఇలాంటి ఎంతో మందికి భవిష్యస్తున్నారు ఐటీ ఉద్యోగస్తులు ఈ ఐటీ ఉద్యోగస్తులు విడిపించాలి ఈ పోలీసుల మీద నమ్మకం లేదంటే విడుదల చేయండి మా బాబు